Avec les suppressions d'emplois et les restructurations permanentes, nos conditions de travail, mais aussi la qualité du service public que nous produisions, s'étaient effondrées. La désorganisation des services, liée notamment à la gestion par activité, ainsi que la casse des métiers, avait entamé la fierté des cheminots. Les critiques extérieures ne venaient que renforcer ce ressenti sur la dégradation du service public ferroviaire. Il était donc légitime de penser que cette réforme allait s'attaquer à ces questions-là. C'est dans cet état d'esprit que les organisations syndicales ont participé aux rencontres avec Jean-Cyril Spinetta, chargé d'une mission sur l'avenir du ferroviaire, puis avec la ministre qui devait s'en inspirer pour son projet de loi. Non, c'est pas vous, c'est Borne. Ou Borné, ça dépend. Malheureusement, nous avons vite constaté que ce gouvernement avait d'autres idées en tête que d'améliorer le service public, d'autres objectifs plus idéologiques, abattre la forteresse SNCF, symbole de la résistance des salariés et de l'État social. Le train arrive, c'est bon signe. Le projet de réforme ne contient que des mesures idéologiques. Premièrement, l'introduction de multiples acteurs par l'ouverture à la concurrence qui n'est pas adaptée aux contraintes techniques et financières d'un mode de transport guidé sur réseau interconnecté. Deuxièmement, la transformation de l'EPIC, entreprise publique SNCF, en société par action et la première étape d'une privatisation. Faisant perdre la garantie de l'État sur les emprunts, elle servira juste à alimenter un peu plus les banques par la hausse des taux d'intérêt ce qui pèsera d'autant plus sur le système ferroviaire. Troisièmement, l'arrêt du recrutement au statut et le mandat à la direction SNCF de vider celui-ci pour ceux qui le conserveront fera voler en éclat l'équilibre des droits et des devoirs qui répondaient aux besoins spécifiques du service public. Sécurité, continuité et adaptabilité s'en trouveront fragilisés. C'est également un signe politique de la volonté du gouvernement de développer le dumping social dans la branche ferroviaire. Ces trois mesures ne répondent en rien aux problèmes du service public ou aux attentes des cheminots et encore moins à celles des usagers. D'autant qu'un grand nombre de sujets qui leur sont liés sont renvoyés 
à l'écriture de décrets ou d'ordonnances ultérieures.
pour nous taper dessus. Si nous on lâche, vous êtes dans la merde, bande de con. C'est bon, c'est le capital qui va vous baiser. Ils vont vous baiser juste après nous. Shut up.